大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年8月17日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月16日走势的基本信息。它的开盘价是 228.02 收盘价是 225.60 在盘中最高价是在 233.97 最低价是在 225.38。在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了八个点。我们会看到它的收盘价依然在各条均线值的下方。量，当日的成交量是 1.121 亿股，是前一个交易日的 1.27 倍量增。KD 值，双线是继续下行，开口增大。这样的信息说明股价下行的走势在增强。MACD 双线也是继续下行，开口略微增大，在零轴的下方出现了较前一个交易日更长的红柱。那这样的信息啊，说明目前股价的短期空头趋势在增强。好，接下来我们来看看 K 线信息。在八月十六日生成的这根 K 线叫做含长长上影线的小红 K 线，它是一根倒垂线。那倒垂线通常如果是出现在相对高档的位置呢，它是直涨的信号 K 线；如果是出现在低档，它将是一根止跌的信号 K 线。那么他们有共同的条件，就是当日必须要抱有大的成交量。那目前的这根倒垂线啊，是在股价下行到低点相对低的位置，同时抱有大的成交量。那出现这样一根 K 线呢，它很有可能是一根止跌的信号 K 线。但是能否止跌成功，那么要看日后一根 K 线。收盘价是否能够站上这根倒垂线的最高？那只有出现这样的现象，才能够说明这样一根倒垂线是一根止跌的信号 K 线。那否则呢？如果股价继续下行，那这样的一根 K 线啊，它只是一个继续下跌的信号 K 线。好，那我们为什么这样说呢？我们可以打开，嗯，这根倒垂线的当日的分时图。从分时图我们会看到，当日是一个大幅的低开盘，然后呢，在盘中出现了反弹，但是在二百三十三，实际上也就是前一日 K 线最低的，呃，那个地方呢，遇到了压力，然后我们会看到，接下来股价是。呃，反转向下，然后继续下行，最后收盘价是收在了呃，我们看到这个大幅的低开盘的开盘价的下方，嗯，所以我们说啊，这样一根呃倒垂线，如果我们从当日的分时图来看，当日在虽然出现了反弹，在上方已经遇到了压力，而出现了股价的这样一个呃。下行的走势，所以在接下来一个交易日啊，如果没有一个多头的力量去推动股价上行，然后站上这根倒垂线的最高，那么依照这样的一个呃趋势或者走势，那在接下来一个交易日开盘，既会有空头的力量介入，很有可能股价会继续下行。所以对于这根倒垂线呢，呃，我们说。如果日后不能够站上它的最高，那么它将不是一个止跌的 K 线，呃，将会是一个股价继续下行的信号 K 线。好，这是我们对 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势，我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对八月十六日股价走势的预测。我们预测第一个可能股价会出现下跌，收盘价会在二百二十八附近。另外一个可能，我们预测股价会出现小幅的反弹，收盘价会在二百三十四附近。嗯
，实际在当日八月十六日收盘价是在二百二十五点六零，那出现了下跌，呃，这与我们预测的呃下跌在点位上啊，呃，相差较多，但是呢。性质是完全相同的，也就是说，这样的一个下跌，它跌破了前低，并且呢，回补了。哦，这个缺口已经被回补，并且呢，股价是呃最低呢是跌破了这根实体长绿 K 线的，呃叫做中线的这个地方，嗯，所以这个性质是完全相同的。那我们刚刚从 K 线信息解读，如果在接下来一个交易日没有呃多头力量的介入，那么股价会继续下行。所以，我们先来看股价后续的下行。对于八月十七日和之后的交易日，如果股价下行的第一个目标，我们会看到依然是下方下方这个小的缺口的上沿是二百二十三。我们定义它是呃目呃下行的第一个目标的原因，是因为它是六月八日这根 K 线的最低，这根 K 线是股价在上涨的过程当中出现回后再上涨的一根起涨 K 线的最低，所以它是股价继续下行的第一个目标。那如果这个位置被跌破，那接下来第二个目标就是二百。一十三是六月六日这根 K 线的最低，同样这根 K 线也是出现回后再上涨的一个起涨的 K 线的呃最低。好，那我们会看到，如果股价呃如果连续下跌，再跌破这第二个目标呢，那我们认为接下来的目标就是要跌破呃我们自己定义的这个底底高的。上行趋势线，那也就是说要跌破二零二三年一月六日，也就是这一波上涨和嗯这一波上涨起涨的 K 线和二零二三年四月二十七日，这也是出现了一个深度的回档，然后再起涨的一根 K 线。也就是说，由这两根 K 线定义的这样的一条上行趋势线，将是股价日后继续下跌的一个目标。对，因为这条趋势线如果被跌破呢，那我们认为股价会直接会去呃，接下来目标就是要测试四月二十七日这根 K 线最低就是一百五十二。好。这是我们说的股价的下行。我们先给出两个目标： 2 2 3十和二百，呃，一十嗯，好。那我们再来看上行，股价上行，我们要现在要继续在呃新定义一个目标，就是这根倒垂线的最高，我们要把它标出来。那么我们把它标出来，股价上行的第一个目标的原因呢是，呃，这样一个倒垂线是既是呃止涨、止跌的信号，也是继续下跌的信号，所以呃，股价如果出现反弹，它的目标一定是要站上这个倒垂线的最高，这是一个非常重要的标志，嗯。那么它的最高呢是在234这个位置，所以股价如果继续反弹，第一个目标是234那站上 234， 我们认为才叫呃，来确认它是一根止跌的信号 K 线，才能够确认止跌。那只有确认止跌之后，股价才能够继续反弹。那继续反弹向上的目标呢？这个第二个目标252。我们把它变换一下颜色，它将是第二个目标了。嗯，好。那继续反弹将会，呃，第二个目标就是252。啊， 2 5 2呃，我们为什么要定义它为第二个目标呢？就是我们会看到，对于8月17日当日新生成的20日均线值啊，嗯
，呃，将会到达这个位置。所以股价在如果继续反弹，如果能够，呃，到达这个第二个目标，实际上也就是重新站上了二十日均线值。那这样一来啊，出现这一波深度的回档之后，股价呃会有转为多头的可能。所以这是股价的第二个目标，嗯，好，那第三个目标呢？我们原来一直在说二百呃六十五，我们之前视频当中已经说过，呃，我们定义这个为呃上行的目标，它只是压力位，但并不是股价上行真正的目标。我们先把它删除，因为下面有两个目标了。那股价如果能够重新站上二百五十二，也就是能够重新站上二十均线值，会有转为多头的可能。那如果股价转为多头，它的接下来的目标一定是二百九十九点二九。对，也就是说，呃，只有站上它，才能重新恢复多头，不仅是能够恢复。呃，自二零二三年四月二十七日以来的多头，还能够恢复呃二零二三年一月六日以来的多头，所以股价上行的目标，我们会看到目前，呃，我们先来清理一下目前的这些上边的水平线。好的，好，那那么。目前股价所处的这个位置，第一个目标就是要站上二百三十四，叫止跌成功；第二个目标就是二百五十二，是要转为呃恢复多头趋势；那第三个目标就是站上呃二百九十九点二九，去恢复之前的一个呃多头的这样的一个趋势。好。这是我们对股价呃下行和上行的，呃说明。然后呢，我们再来看八月十七日我们要关注的位置。之前我们给出的观察位，对于八月十五日来说是这个，呃，红 K 实体部分的中线是在二百三十六附近。好。那么股价如果反弹不能够突破，它会收低。我们会看到，呃，在当日是根本没有到达这个位置的可能，在前低就遇到了呃压力。嗯，好，那么我们把这个观察线现在调整到这根倒垂线的最低。那在八月十七日盘中，我们要关注二百五十五点五，也就是它的前低这个位置。那么为什么呢？所以，因为这个，呃，我们刚刚多次重复过了，这样一根倒垂线啊，它既是止跌的信号 K 线，也是继续下行的信号 K 线。所以，我们说，对于八月十七日盘中，如果它是一个呃高开盘，并且在盘中股价能够在它的上方运行，那么股价将会有可能会收高，但是是否能够呃站上前高止跌成功，那要看多头的力量。嗯，但是如果呃股价是一个低开盘，然后没有多头力量的介入呢，呃，那么股价很有可能会收低。即使例如比如说出现一个大幅的。低开盘之后，然后呢，股价会出现反弹。那即使出现反弹，我们认为在前低这个位置依然会遇到压力而出现，呃，反转向下。所以呢，二百二十五点五，我们把它作为观察位的目的，就是看股价如果在它上方运行会收高，如果在它的下方运行会继续下跌。当然，继续下跌，我们认为有可能会突破。嗯，我们定义的下方下行的第一个目标，呃，然后去回补下面的这个缺口。好，那这是我们对呃股价日后走势的分析。嗯，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。
。那在八月十六日收盘价，这个位置是二百二十五点六零。呃，虽然这是一,一根嗯止涨的信号 K 线，但是需要确认当日有抱有大的成交量，但是在这个位置是不可以进场抢反弹和做多的。我们说的是在技术上，嗯，那。因为很有可能后续股价会继续呃出现下跌，因为这根倒锤线在盘中上方已经是遇到了压力而出呃出现呃被压回，并且收盘在呃开盘价的下方，对，所以在这个位置是不可以进场抢反弹和做多的，在技术上，嗯，那么这是我们说的多头，我们再来看空头。空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。在八月十七日开盘之后，一定会继续有空头的介入。那其实空头介入的目标就是要回补下方的缺口，然后接下来的目标就是二百一十二。好，那么对，那么在这个位置。进场的空头，他们的回补位应该是在二百三十五附近，也就是会守五日均线值，嗯，也就是这根倒锤线的前呃最高。当然，如果股价出现反弹之后，在这个位置，呃，还会有空头进场和加仓。那么，在这个位置进场或者加仓的空头，他们的回补位应该是守二十日均线值，在二百五十二附近，对。好，这是我们说的呃空头。然后呢，我们还要呃再看一个信息，说如果对于八月十七日股价如果继续下行，下方的嗯二百二十三是它的目标，同时这个缺口也是支撑。然后呢，我们再来回到嗯、呃、周 K 线图，对。在周 K 线图当中啊，我们会看到二十均值屏幕的左上方，目前 MA 二十显示的是二百二十二，实际上它和我们股价下行的第一个目标是重合的，所以股价如果在八月十七日盘中继续下行，我们认为在这个位置会呃遇到一个支撑，对。这个二十均值，对于周 K 线图来说啊，我们会看到它目前已经是转为呃叫做我们称为叫回档。对于周 K 线图叫回档，回档我们说本周我们要关注，比如说下方我们给给的目标位是二百二十，就是本周收盘价可能会在二百二十跌破这个二十均值。那股价一旦跌破二十均值，对于周 K 线图来说，将会进入一个，呃，正式进入一个呃空头趋势，对。否则，在跌破二十均值之前，股价的这个下行，我们都会把它称作叫回档，而不是说下跌。好，在这个位置，我们再来看周 K 呃月 K 线图，在月 K 线图，其实我们会看到五均值。我们看，嗯，屏幕的左上方 MA 5显示的是 224.608 实际上我们会看到也是在224这个到223这个地方啊，会有一个比较强的支撑。那我们说，如果对于月 K 线图来说，股价一旦跌破了五均值呢？那么，呃，股价的这一波上涨将会有可能会被瓦解，然后呢，而继续出现呃下行回，或者叫我们称作叫回档，对，好，因为目前的五均值对于月 K 线图来说还没有上穿月 K 线，呃，二十均值，对，所以说目前这个股价只能这样的，对于月 K 线图来说，目前还只是反弹。好，那么我们回到啊日 K 线图。好，那这样一来，我们就会看到，其实下方的第一个目标二百二十三这个位置啊，呃，有可能会是一个比较强的支撑。嗯，呃，我们再次重申，强支撑不代表不代表能够支撑住股价。
，强支撑它是一个标志位，对。那一旦强支撑被跌破呢，实际上是呃出现了一个重要的标志，对。好，我们刚刚已经在嗯周 K 线图和月 K 线图已经解释过这个重要的标志了，是跌破它，股价是会对于周 K 线图来说会。转为空头，对于月 K 线图来说，就是反呃反弹失败，会呃会继续下行。好，那么我们接下来我们来看看八月十七日当日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值是在二百三十二到二百三十五之间，嗯，那它包括了前一日 K 线的最高。好，第二个压力位是当日新生成的十日均线值是在二百四十到二百四十二，第三个压力位是二百五十二，下方首先到来的支撑是二百二十三。第二个支撑是二百一十三。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出八月十七日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价呃很有可能会出继续呃下跌。如果是继续下跌，它将是一个跳空的低开盘，或者是一个很小幅的高开盘，然后。股价在盘中最高会到达 226.50 最低下方会到达217然后收盘会收在219附近。嗯，也就是第一个可能，我们认为它会跌破这个呃第一个目标，同时也跌破。周 K 线图和月 K 线图当中的呃支撑，嗯，那么它的条件是当日在盘中股价是不可以高于 226.5 的，满足了这个条件才会出现这样的下跌。那第二个可能呢，我们认为股价会出现反弹，或者我们称作叫反转向上。如果是这样，股价将是一个。高开盘，甚至是一个大幅的高开盘，然后呢，股价最低会回踩到二百二十六，最高上方会到达二百三十六，然后收盘会收在二百三十五附近。嗯，它的条件当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于二百二十六的，满足了这个条件才会出现。呃，这样的一个反转向上。好，以上是我们对特斯拉股价在二零二三年八月十七日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢。谢谢大家。